Danny said that you also went through audition or you've been a choice of so many many actresses that I that work ano? talaga uh, yes i auditioned for the role of jing parang mahirap daw yung role mo eh kaya nag nag fit kasi doon medyo nahirapan ako kasi unang una english ko siya <laughs> kasi uh, parang 98% of the script is in english eh hindi naman ako yung talaga bihasa na ng english lalo na pag marte uh, tapos uh, nangyari yung audition during the pandemic so naka lock in taping ako nito so nung sinasabi yung script sabi ko hala flirty yung character as a person hindi ako marunong ng flirt or baka hindi ko lang nababatsin na nung flirt ako eh hindi, hindi ako aware kung paano so at that time um, nagpatunong ako na may reading patunong ako nun kay Yasmin Turing si Yasmin Turing sabi sa akin ganito ng flirt ganito ganyan so may natutunan naman ako and then ginawa ko dun sa audition and then <laughs> How about the language? Your dialect pala? Yung dialect ng sa Banawe, ha? Ah, no. Yung character ko hindi umabot ng Banawe. Ah, okay. So yung kay Maureen so, lang. Yung character ko si Jinky is a Filipina who lives in Bato. Mm-hmm. In Bato. So, yung dati mong series, nakatulong yon sa role? Uh, Oh, oh. You know what? Okay. Sa ibang projects na sabi naman ni direct na kasama ka. Yes, nabanggit. So, y- yung sa Bohol kasama ka. Huh? Yung sa Bohol? Um, I think there's still a uh, no, scouting for locations. Pero hindi ko alam kung saan. I'm really looking forward to having more projects with them. Since sobrang sobrang saya niya katrabaho. Ah, ganun. So how is it working with uh, a mixture of local and Hollywood talents? Super fun. Uh-huh. Actually, it's almost the same. And uh, sobrang, sobrang swerte ko kasi lahat ng trabaho ng artists na uh, crew, sobrang balik nilang natin. So, dun lang talaga ako sa, ano yung language barrier lang na English. Dun talaga. Dun ako nag- Adjust. <laughs> Pero sa next project yata, walang ganong adjustment na. I mean, we'll if ever, nakapag-adjust ka na eh. Malay mo, magkaroon ng take me to Banawet. Yes. <laughs> Oo, oh, di ba? Parang take me to Bohol yata. <laughs> take me to Bicol yata, something like that. Take me to the United States. Ha? Ah. Kami naman yun ni Maureen ang lilipan. Kaya naman ganun. Oo, di ba? Kasi, di ba parang, Naka-break na si Liza Soberano, tapos, ayan, katulad yung magaganda, parang nag-open na yung door. Yeah. How do you feel about it? So, syempre, sobrang happy na kasi bihira naman talaga yung film. Uh, Masyo showcase din yung film mo sa inyo. At ang mas nakakataba ng posibilis is, uh, ginawa namin yung film na to para sa mga Pilipino. Mga Pilipino, mga kababayan natin sa inyo. Uh, miss nila. Do you think they will be encouraged to come back and yeah. go to Banao? Eh? Ako, hindi pa ako nakapunta ng Banao. Eh. Gusto ko pumunta. Hindi lang ako nakaabot talaga. <laughs> mahaba yung ano eh. Mahaba yung travel eh. Minagyo pa nga doon sila doon. Oh. Tapos may mga ano, may mga mga bloopers na sayang hindi ko nakita. Like si Maureen. Uh, parang Yata siya dun sa rice terraces. <laughs> Pero pag oh, makita mo ang Banawe, so, wow, amazing. Yun ang mga gusto ko marating Banawe, Sagada. Sagada. Ang layo lang at ang hirap lang talaga ng Banawe. Pero Banawe, Baya Nueva Vizcaya, mabilis lang. Yeah. Oh, kasi Kaya, yung Sagada, kailangan yung jeep. Oo. Oh, isama mo sa bucket list niya. Isama mo sa bucket list mo. Yes. Okay. Yun at saka Patanis, Oh, yeah. Okay. Okay, congratulations again. And your director actually is very proud of you. You mentioned it casually because we were talking here. 
Sabi niya ang galing mo daw. Asa ka ang ganda? Kuha ko ng picture ha. Sandali lang. 